How many of you like to hear stories? Almost all, I guess. By the way, today, July 30th, International Friendship Day. So, can we hear one story of two friends? Yes, now is the moment we all have been waiting for. Fight between Felix Berger and Antonio Cruz. So, let's have a look. Hello students, welcome back to Plus One channel. How is everything? Doing well, right? Good. How many of you like to hear stories? Almost all, I guess. By the way, today, July 30th, International Friendship Day. So, can we hear one story of two friends? Hey, while going through this story, keep in mind about your bestie, best friend. Then, you can easily connect with the author, P.D. Thomas, who wrote Amigo Brother. Amigo is a Spanish word, meaning friend. So, let's start the chapter. Before that, watch one video. Just a two-minute video showing true friendship. Amigo Brothers is a short story by American author and social worker Piri. Piri Thomas was born in Harlem, New York on September 30, 1928 and died on 17th October 2011. His mother is of Puerto Rican descent and his father is Cuban. Thomas' full name is John Peter Thomas, Juan Pedro Thomas. His nickname Piri was given to him by his mother. It comes from the name of a bird called Piri. He was in jail for seven years. During that time, he began writing his first book, Down These Mean Streets. Let's start the story. Amigo Brothers Antonio Cruz and Felix Vegas were both 17 years old. They were so together in friendship that they felt themselves to be brothers. They had known each other since childhood, growing up on the lower east side of Manhattan in the same building. Antonio was fair, lean and lanky, while Felix was dark, short and husky. Underline this sentence. Antonio's hair was always falling over his eyes, while Felix wore his black hair in a natural afro style. Each youngster had a dream of someday becoming a lightweight champion of the world. Every chance they had the boys worked out, sometimes at the boys club and sometimes at the gym. Early morning sunrise would find them running along the East River Drive, wrapped in sweatshirt, short towels around their necks. While some youngsters were into street negatives, Antonio and Felix slept, ate, rapped and dreamt positive. Between them, they had a collection of five magazines second to none, plus a scrapbook filled with torn tickets to every boxing match they had ever attended and some clippings of their own. Now, after a series of elimination bout, they had been informed that they were to meet each other in the division finals that were scheduled for the 7th of August, two weeks away the winner to represent the boys club in the Golden Gloves Championship Tournament. 
സോ ഇതുവരെയുള്ള മലയാളം മീനിങ് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അമേഗോ ബ്രദേഴ്സാണ് അമേഗോ ബ്രദേഴ്സ് മീൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി ബ്രദേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് ഈഗോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ സ്റ്റോറിയിൽ കാണില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്താണെങ്കിലും രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ നെയ്മാണ് അൻറ്റോണിയോ ആൻഡ് ഫെലിക്സ് അൻറ്റോണിയോ ക്രൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് ബഗേഴ്സ് ഇവർ രണ്ട് പേരുടെ അപ്പിയറൻസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവർ രണ്ട് പേരും പാഷൻ വളരെ സെയിം ആണ് രണ്ട് പേരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ കാര്യമാണ് എന്താണ് അവർക്ക് ആവേണ്ടത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ രണ്ട് പേർക്കും ആവേണ്ടത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആണ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബോയ്സ് ആണത് ഇനി ഇവർ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേരും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അങ്ങനെ അവർ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാകുമ്പോൾ അവരേത് ഫൈറ്റിന് പോവുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും മാഗസീനിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നോ ഇതൊക്കെ അവർ എടുത്തു വയ്ക്കും ജസ്റ്റ് അവർക്ക് അതൊരു ഹോബി ആയിട്ട് അവരത് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇവരങ്ങനെ ഒരുപാട് ബൗട്ട്സ് ബൗട്ട്സ് മീൻസ് ഫൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് മാച്ചസൊക്കെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫൈനൽ മാച്ച് അത് നടക്കുന്നത് ടോം കിങ് സ്ക്വയർ പാർക്കിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇനി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ബോയ്സും ഏത് ക്ലബിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ബോയ്സ് ക്ലബ് ഇൻ ദ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടൂർണമെൻറ്റ് ദി ടു ബോയ്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു റൺ ടുഗദർ അലോങ് ദ ഈസ്റ്റ് റിവർ ഡ്രൈവ് ബട്ട് ഈവൻ വിൻ ജോഗിങ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ദ ബോത്ത് സെൻസ്ഡ് എ വോൾ റൈസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദം വൺ മോർണിംഗ് ലെസ് ദൻ എ വീക്ക് ബിഫോർ ദർ ബൗട്ട് They met as usual for their daily workout. Antonio glanced at Felix, who kept his eyes purposely straight ahead, pausing from time to time to do some fancy legwork while throwing one juice followed by uppercuts to an imaginary jaw. After a mile or so, Felix puffed and said, Let's stop for a while, bro. I think we both got something to say to each other. Man, I don't know how to come out with it. Antonio helped. It's about our fight, all right? Yeah, right. Felix's eyes squinted at the rising orange sun. I have been thinking about it too. In fact, since we found out it was going to be me and you, I have been awake at night, pulling punches on you, trying not to hurt you. Same here. It is in natural not to think about the fight. I mean, we both are fighters and we both want to win. But only one of us can win. There are no draws in the elimination. Felix tapped Antonio gently on the shoulder. I don't mean to sound like I'm bragging, bro. But I want to win, fair and square. Antonio nodded quietly. Yeah, we both know that in the ring, the better man win. It's fair, Tony. When we get into the ring, it's got to be like we never met. We got to be like two heavy strangers that want the same thing and only one can have it. You understand? I know. Tony smiled. No pulling punches. We go all the way. Yeah, that's right. Listen, Tony, don't you think it's a good idea if we don't see each other until the day of the fight? I am going to stay with my Aunt Lucy in the Bronx. Tony scratched his nose pensively. Yeah, it would be better for our head. He held out his hand, palm upward. Dale. Dale. Felix slightly slapped open skin. Ready for some more running? Tony asked lamely. No, bro. Let's cut it here. You go on. I like to get things together in my head. You aren't worried, are you? Tony asked. No way, man. Felix laughed out loud. I think it's cooler if we split right here. After the fight, we can get it together again like nothing ever happened. The Amigo brothers were not ashamed to hug each other tightly. The evening before the big fight, Tony made his way to the roof of his building. In the quite early dark, he peered over the ledge. He tried not to think of Felix, feeling he had succeeded in psyching his mind, but only in the ring would he really know. 
To spare Felix hurt, he would have to knock him out early and quick. Up in the South Bronx, Felix decided to take in a movie and effort to keep Aunt Dorian's face away from his fist. The flick was champion with Kirk Douglas. The champion was getting beaten. Felix felt a shock. He saw himself in the ring, blasting Antonio against the ropes. He walked up some dark streets, deserted except for small pockets of weary looking kids wearing gang collars. Walking the streets had not relaxed him, neither had the fight flick. All he had done was to stir him up. He let himself quietly into Aunt Lucy's apartment and went straight to bed. Antonio was passing some heavy time on his rooftop. How would the fight tomorrow affect his relationship with Felix? After all, fighting was like any other profession. Friendship had nothing to do with it. Annoying doubt crept in. He cut negative thinking really quick by doing some speedy fancy dance steps. Felix, his amigo brother, was not going to be Felix at all in the ring, just an opponent with another face. Antonio went to sleep. Like his friend, he prayed for the victory via a quick, clean knockout in the first round. Large posters plastered all over the wall of local shop announced the fight between Antonio Cruz and Felix Burgos as the main bout. The fight had created a great interest in the neighborhood. Antonio and Felix were well liked and respected. Each had his own loyal following. Okay, so now we have a meaning of this word. We have a meaning of word by word. മൊത്തമായിട്ടൊരു മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ആൻറ്റോണിയൻ ഫെലിക്സും അവരുടെ ഏജിലുള്ള സാധാരണ ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില കുട്ടികളുണ്ടാവും ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അതുപോലെ നല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എയിമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അവരുടെ ആ ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു ഇനി അതിനു വേണ്ടി അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവരുടെ വർക്കൗട്ടൊക്കെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് എല്ലാ വർക്കൗട്ടും ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം അവർ ഇതിന് ശേഷം ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം മെൻ്റലി ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വോള് വളർന്നു വരുന്ന പോലെയൊക്കെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാര് എങ്ങനെ പറയും എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഡൗട്ടാണ് പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും ധൈര്യപൂർവ്വം അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുവാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണെങ്കിലും ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയ ആണെങ്കിൽ ഫെലിക്സിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫെലിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റോണിയെ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സും ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമല്ല ബ്രദേർലി ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ രണ്ടു പേരുടെയും എയിമെന്ന് പറയുന്ന നല്ല ബോക്സർ ആവുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആകെ അവർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഫെലിക്സ് പറയുവാണ് അത് ഭയങ്കര കോമിക്കായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫെലിക്സ് ആൻറ്റോണിയോട് ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ തന്നെ ജയിക്കുള്ളൂ ഗെയിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻറ്റോണി തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ബെറ്റർ മാനെ വിജയിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് കോൺവെർസേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെങ്കിലും അവർ ഒരു കാര്യം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ പരസ്പരം കാണാതിരിക്കുക കാരണം എന്നും ഒരു സെയിം ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയും അത് ഒപ്പത്തിന് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ആവശ്യമാണ് രണ്ടാഴ്ച കാലത്തേക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും കാണാതിരിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫെലിക്സ് പറയുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു ആൻറ്റിയുണ്ട് ആൻറ്റീൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ആൻറ്റോണിയ ആൻറ്റോണിയുടെ വഴിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഫൈറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർ തമ്മിൽ യോജിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആൻറ്റോണിയ പോകുന്ന നേരത്ത് ഇവർ ഹഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആൻറ്റോണി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിഷമം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫെലിക്സിനോട് അപ്പോൾ വല്ല അതിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫൈറ്റിന് മുമ്പുള്ള തലേ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അറിയാം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടു പേർക്കും ഉറക്കമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫെലിക്സ് എന്ത്
ഫൈറ്റും ആൻറ്റിയോണെ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ള വിഷമമൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പുറത്തൊന്ന് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴും സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബോയ്സിനൊക്കെ കാണുമ്പം അതിലും സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫൈറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ ആൻറ്റോണിയനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ രീതിയിൽ തോൽപ്പിക്കാം അപ്പം പിന്നെ അധികം ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ഫെലിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റോണിയോ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് മൈൻഡ് ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഫെലിക്സിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ ഫെലിക്സിനെ എനിക്ക് തോപ്പിക്കണമെന്ന് ആൻറ്റോണിയും പ്രാർത്ഥിച്ച് കെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു നടക്കുന്നു ഈ ആൻറ്റോണിക്ക് ആൻറ്റോണിയേതായിട്ടുള്ള ഫാൻസും ഉണ്ട് ഫെലിക്സിന് ഫെലിക്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫാൻസും ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ റേസ് ചെയ്തു അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവരുടെ വോറ് അല്ലെ സോറി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഫൈറ്റ് ദ ഫൈറ്റ് വാസ് സ്കെഡ്യൂൾ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ടോം കിങ് സ്ക്വയർ പാർക്ക് ദ മോർണിംഗ് ഓഫ് ദ ഫൈറ്റ് Tom King Square was a beehive of activity with numerous workers setting up the ring, the seats, the guest speaker stand. The scheduled bout began shortly after noon and the park had begun filling even earlier. The waiting time was over. Felix was escorted from the classroom by a dozen fans in a white t-shirt. Antonio was escorted down a different stairwell and guided through a roped off path. As the two climbed into the ring the crowd exploded with a roar Antonio and Felix both bowed gracefully and they raised their arms in acknowledgement Antonio tried to be cool he turned slowly to meet Felix's eyes looking directly into his Felix nodded his head and Antonio responded Bonk 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 the roar turned to stillness Ladies and gentlemen the announcer spoke slowly Now the moment we have all been waiting for the main event between the fine young puritorican fighters please note this paragraph is very important story continuing in this corner weighing 134 pounds felix vergas and in this corner weighing 133 pounds antonio cruz The winner will represent the boys club in the tournament of champions the golden gloves there will be no draw may the best man win The cheering of the crowd shook the window panes of the old building surrounding Tompkins Square Park At the center of the ring the referee was giving instruction to the youngsters Keep your punches up no low blows no punching on the back of the head keep your heads up understand Let's have a clean fight. Now shake hands and come out fighting. Both youngsters touched gloves and nodded. They turned and danced quickly to their corner. Bong, bong, round one. Felix and Antonio turned and faced each other squarely in a fighting pose. Felix wasted no time. He came in fast, head low, half hunched towards his right shoulder and lashed out with a straight left. He missed a right cross as Antonio slipped the punch and countered with three lefts that snapped Felix's head back, sending a mild shock coursing through him. If Felix had any small doubt about their friendship affecting their fight, it was being neatly dispelled. Antonio's left hand was like a piston pumping jabs one right after another with seeming ease. Felix bobbed and weaved and never stopped boring in. He knew that at long range he was at a disadvantage. Antonio had too much reach on him. Only by coming in close could Felix hope to achieve the dreamed of knockout. Antonio knew the dynamite that was stored in Amigo brother's fist. He ducked a shot right and missed a left hook. Felix strapped him against the ropes just long enough to pour some finishing rights and lefts to end on his heart midsection. Antonio slipped away from Felix, crashing two lefts to his head, which set Felix's right ear ringing. Bong! 
Felix walked briskly back to his corner. Antonio gracefully danced his way toward his stool. Bong, bong, round two. Felix was off his stool and rushed to Antonio like a bull, sending a hard right to his head. Antonio heard, sent back a blurring barrage of lefts and rights that only meant a pain to Felix. Felix bobbed and weed, bobbed and weed, occasionally punching his two gloves together. Antonio waited for the rush that was sure to come. Felix closed in and fainted with his left shoulder and threw his right instead. Rights to the body, lefts to the head. Neither fighter was giving an inch. Underline that sentence. Suddenly, a short right caught Antonio squarely on the chain. His long legs turned to jelly and his arm fell out desperately. Felix, grunting like a bull, threw wild punches from every direction. Antonio, groggy, bobbed and weaved, evading most of the blows. Suddenly, his head cleared. His left flashed out hard and straight, catching Felix on the bridge of his nose. In a fog, Felix heard the roaring of the crowd, who seemed to have gone insane. His head cleared to hear the bell sound at the end of the round. His trainer sat him down on the stool. In his corner, Antonio was doing what all fighters do when they are hurt. They sit and smile at everyone. The referee signaled the ring doctor to check the fighters out. He did so and then gave his hockey. The cold water sponges brought clarity to both Amigo brothers. They were rubbed until their circulation ran free. Bong! Round 3, the final round. Up to now, it had been tic-tac-toe, pretty b- But everyone knew there could be no draw and that this round would decide the winner. This time, to Felix's surprise, it was Antonio who came out fast, charging across the ring. Felix braced himself but couldn't ward off the barrage of punches. Felix tapped his gloves and commenced his attack new. Antonio, throwing boxes caution to the winds, jumped in to meet him. Both pounded away, neither gave an inch and neither fell to the canvas. They fought toe to toe. The sounds of their blows were loud in contrast to the silence of a crowd gone completely mute. The referee was stunned by their savagery. Bong! 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 The bell sounded over and over again. Felix and Antonio were past hearing. Their blows continued to pound on each other like hailstones. Finally, the referee and two trainers pried Felix and Antonio apart. Cold water was poured over them to bring them back to their senses. They looked around and then rushed toward each other. A cry of alarm surged through Tompkins Square Park. Was this a fight to the death instead of a boxing match? The fear soon gave way to wave upon wave of cheering as two amigos embraced. No matters what the decision, they knew they would always be champions to each other. Bong, bong, bong. Ladies and gentlemen, the winner and representative to the Golden Gloves Tournament of Champions is The announcer turned to the point to the winner and found himself alone. Arm in arm, the champions had already left the ring. Thus the story ends. So again, a Malayalam translation. Parayana. Apo namara game a fight narka mo na the nerte parno le Tompkins Square Park le chana. Abade alla preparation akka kariyu. Or evening time a amare thekam. Or posters, I mean, ring setai, seating arrangements. Alla am ready ay. Or evening time a amare thekam startil. Abo boxes akka namara TV le akka kanda le boxes vairu ana. Felix vairu na the white T-shirt le la fans in dopom. And Johnny adu bolle ring in the wear side kore wear fans in the kora ke ana. അങ്ങനെ ആന്റോണിയനും ഫെലിക്സിനെയും കാണുമ്പോൾ അവർ വളരെ കൂളായിരുന്നു അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ജസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് അവർ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ അന്ന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ ടെൻഷനൊക്കെ മാറി അവരെ റിങ്ങിന് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടു നല്ല ബോക്സർ ആരാണോ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ആ സമയത്താണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഭാഗം എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം മിക്കവാറും ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല തറവായിരിക്കണം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ മൂന്ന് റൗണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് 
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ റെഫറി എന്താണെങ്കിലും ആ ബോയ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ കുറിച്ചും പലതും അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസും റെഗുലൂഷൻ റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അവർ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റൗണ്ട് വണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫെലിക്സ് വേഗം തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫൈറ്റിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ടൈം കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഫൈറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ആൻറ്റോണിക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇതിന് ഒരു രീതിയിലും ബാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയും തിരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബോക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് ഫെലിക്സ് രണ്ടു പേരും ഒരേ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് വീക്കായിട്ട് രണ്ട് കോർണേഴ്സിലും പോയിരിക്കാൻ പറയുന്നു ബിസിൽ വരുമ്പോൾ അവർ രണ്ട് രണ്ട് കോർണേഴ്സിൽ പോയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെയും ഫെലിക്സ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് പേര് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഇട്ടു കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഫൈറ്റ് ഈ പ്രാവശ്യം ആൻറ്റോണിയയ്ക്ക് ഫെലിക്സിനെ നോസിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫെലിക്സിന് അൺകോൺഷ്യസ് ആയി പോകുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ട്രെയിനർ വന്നിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം റെഫറി വന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിസിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇവരെ ഓക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട് ഐസ് വാട്ടറൊക്കെ വെച്ച് ബോഡി കൂളാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോക്സിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കുക പിന്നെ തേർഡ് റൗണ്ടായി അതാണ് ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഇതിലാണ് ഈ ആര് ഡ്രോ ഒന്നുമില്ല ആരാണോ ഈ റൗണ്ടിൽ ജയിക്കുന്നത് അയാളായിരിക്കും വിന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര രീതിയിലുള്ള ഫൈറ്റിങ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവർ ഒരാൾ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വിസിൽ വന്നിട്ട് ഗെയിം ഓവറോൺ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് വിസിൽ പോലും അവർ അറിയുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് വിസിൽ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതുപോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫൈറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഒരു ഡെഡ്ലി ഫൈറ്റ് ആണോ എന്ന് വേറെ വ്യൂവേഴ്സിന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യൂവേഴ്സിന് തോന്നി അത് കാരണം അവരുടെ ഫൈറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കുറച്ച് ആശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അവരൊക്കെ ആകെ പേടിച്ചു പോയി ഒരു ഫൈറ്റുകളുടെ അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഡിസ് ഇവരെല്ലാം ആരാണ് വിന്നർ എന്ന് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല താ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ വിന്നർ ആരാണ് എന്നുള്ള ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റെഫറി അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് വിന്നർ ആരാന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല അത് ഇങ്ങനെ ആരും ഇല്ല പകരം ഈ രണ്ട് അമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് അതായത് ഫെലിക്സും ആൻറ്റോണിയും ആമിൻ ആം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തോളത്ത് കൈ ഇട്ടിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു കാരണം ഇതിനെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരിൽ ആരാണ് വിന്നർ എന്ന് അറിയാൻ ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ രണ്ട് പേരും നല്ല ഫൈറ്റേഴ്സാണ് അപ്പം ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇവർ നല്ല ഫൈറ്റേഴ്സാണ് അവരെ എയിം എന്താണോ അവരത് അച്ചീവ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആരാണ് വിന്നർ എന്ന് അവർക്ക് അറിയണ്ട അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെയും ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ബാധിച്ചിട്ടുമില്ല അവർ വളരെ ട്രൂ ഫ്രണ്ട്സാണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ എൻഡിങ്ങിൽ പോലും അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റോറി സോ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കാണാം The second one, squarely. The third one, bragging. The fourth one, barrage. The fifth one, bob and weed. Sixth one, flay. Now, it's time for assignment. Making announcement. Write the script of announcement that you witnessed between Amigo Brothers. It's called Six Months. been waiting for fight between Felix Berger and Antonio Cruz so let's have a look so dedicate this chapter to your best friend so see you all on next class until then bye bye